హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఏ ప్లానింగ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అండి సో ఇది వచ్చి మనకు సిక్స్త్ యూనిట్ అండి ఇప్పటి నుంచి వీక్లీ వన్స్ అయినా తప్పకుండా ఒక వీడియో చేస్తాను దట్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ కానీ మొత్తం యూనిట్ కానీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో దయచేసి మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు అందించండి సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ప్లానింగ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ ఇయర్ ప్లాన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూనిట్ ప్లాన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లెసన్ ప్లాన్ సో ఇయర్ ప్లాన్ హోల్ అకాడమిక్ ఇయర్ థర్డ్ సెకండ్ వన్ యూనిట్ ప్లాన్ ప్లాన్ విత్ టీచింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్ థర్డ్ వన్ లెసన్ ప్లాన్ ప్లాన్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ లెసన్ ఆర్ పర్టికులర్ టీచింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ ఇయర్ ప్లాన్ అనేది మొత్తం ఇయర్కి సంబంధించినటువంటిది అనమాట యూనిట్ ప్లాన్ అనేది జస్ట్ ఒక యూనిట్కి సంబంధించి ఎలా టీచ్ చేయాలి వాటికి మనం యూటిలైజ్ చేయాల్సినటువంటి వనరులు ఏంటి అనేది మనం ఈ యూనిట్ ప్లాన్లో చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ లెసన్ ప్లాన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక లెసన్కి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లైట్ సంబంధించి కానీ మ్యాగ్నటిజంకి సంబంధించి కానీ ఒక లెసన్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆ పర్టికులర్ లెసన్కి సంబంధించి ఎలా చెప్పాలి ఏ ఏ స్టెప్స్ యూజ్ చేయాలి పిల్లలకి ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని ఎలా కనుక్కోవాలి వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి తర్వాత నేను ఎట్లా లెసన్ డెస్క్రైబ్ చేయాలి ఎలా వర్ణించాలి తర్వాత కంప్లీట్ లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ బట్టి ఓకేనా సో ఇంతవరకు రిజల్ట్ వచ్చింది అని మనం ఎలా ఉండాలి అని పర్టికులర్గా ఒక లెసన్కి సంబంధించి ప్లాన్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఒక లెసన్ ప్లాన్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆర్ యాన్యువల్ ప్లాన్ లాంగ్ రేంజ్ ప్లాన్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ అలో ద టీచర్ టు మేక్ నెసెసరీ చేంజెస్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా లాంగ్ రేంజ్ ప్లాన్ ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే జస్ట్ ఒక క్లాస్ మొత్తం సంబంధించి కదా ఐ మీన్ ఒక ఇయర్కి సంబంధించి మొత్తం ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి అందుకే దీన్ని లాంగ్ రేంజ్ ప్లాన్ అన్నారు ఇదంట ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందట ఓకేనా ఎప్పుడైతే టీచర్కి నెసెసరీగా ఈ చేంజెస్ చేయాలి అని అనుకుంటాడో అప్పుడు ఈ ఇయర్ ప్లాన్లో కొంత చేంజెస్ అయితే జరుగుతాయి అనమాట అందుకే ఇయర్ ప్లాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ అని కూడా ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది ద ఎంటైర్ సిలబస్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టర్మ్స్ మంత్స్ వీక్స్ పీరియడ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మొత్తం సిలబస్ని ఇయర్ వైజ్గా ఐ మీన్ టర్మ్స్లో ఈ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఒక టర్మ్లో ఎంత కంప్లీట్ చేయాలి ఈ ఇన్ మంత్స్లో ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈ వీక్లో ఎన్ని పీరియడ్స్ రావాలి ఈ పీరియడ్లో ఎంతవరకు పాట కంప్లీట్ కావాలి మొత్తం ఒక యూనిట్కి సంబంధించిన ఎన్ని పీరియడ్స్లో ఈ లెసన్ కంప్లీట్ చేయాలనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ ఇయర్ ప్లాన్లో ఉంటుంది ద ఇయర్ ప్లాన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ కరిక్యులర్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఎక్స్కర్షన్స్ డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ వర్క్షాప్స్ అయితే ఈ ఇయర్ ప్లాన్లో జస్ట్ కరిక్యులర్ సంబంధించి ఐ మీన్ ఈ లెసన్స్ ఎలా చెప్పాలి దాని గురించే కాకుండా కోకర్ క్లియర్ యాక్టివిటీస్ అయినటువంటి ఎక్స్కర్షన్స్ డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ వర్క్షాప్ అదర్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇయర్ ప్లాన్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా ఇయర్ ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ టు బి టాట్ ఇన్ ఏ ఇయర్ టీచర్ మేక్స్ ఏ ఇయర్ ప్లాన్ ఫర్ ద టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ మెయిన్ ఫర్ ద ఓల్డ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఓకేనా ఓల్డ్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తారో వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఇయర్ ప్లాన్ నాట్ ఓన్లీ డీల్స్ విత్ ద డీటెయిల్డ్ క్లాస్ రూమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ అకాడమిక్ ఇయర్ బట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ద స్కెడ్యూల్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఎక్స్కర్షన్స్ డిస్కషన్స్ అండ్ సైన్స్ ఫేస్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ డిబేట్స్ అండ్ వర్క్షాప్స్ ఇవంతా కూడా సేమ్ యాన్స్టీస్గానే ఉంది సింపుల్గా మీరు ఒక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇయర్ ప్లాన్లో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీసే కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మరి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాం మేడం ఒక వర్డ్లో చెప్పొచ్చు కదా అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ ఉంటుందో అప్పుడు ఇవన్నీ తిప్పి తిప్పి అడిగితే ఈ వర్డ్ ఏదో మనం మిస్ అయిపోయినట్టున్నాం కదా ఇది ఇది వేరే ఆన్సర్ ఏమో అని అనుకుంటాం కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ తెలిసినప్పటికీ చెప్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ ఇంక్లూడ్స్ మరి ఇయర్ ప్లాన్లో ఇంకా ఇంక్లూడ్ అయ్యేటి ఏంటో చూద్దాం టోటల్ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ ద అకాడమిక్ ఇయర్
ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డేస్ ఆఫ్ టీచర్ అయితే వర్కింగ్ డేస్ ఆఫ్ టీచర్ అయినా ఈ వర్కింగ్ డేస్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఇయర్ అయినా సేమ్ కాదు ఎందుకంటే టీచర్కి కొన్ని లీవ్స్ అనేది ఉంటాయి మేల్కి అయితే ఒక విధంగా ఫీమేల్కి అయితే ఒక విధంగా ఉంటాయి ఓకేనా సో వీటన్నిటికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనము ఇయర్ ప్లాన్లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎసెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఇయర్ ప్లాన్ అయితే ఇయర్ ప్లాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి టాట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఎన్ని యూనిట్స్ మనం చెప్పాలి అనేది ఒకటి ద అబ్జెక్టివ్స్ టు బి రియలైజ్డ్ ఓకే ఏమేమి అబ్జెక్టివ్స్ కావాలనేది ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ టాపిక్స్ ఎలా అరేంజెస్ పెట్టాలనేది ఫోర్త్ వన్ మెథడాలజీ టు బి అడాప్టెడ్ ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ మెథడాలజీ ఒక రాగా ఒకలాగా మ్యాథ్స్ మెథడాలజీ ఒకలాగా ఉంటుంది కదా సో అంటే మెథడాలజీ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితూ మనం సబ్జెక్ట్ బోధించాలి అనమాట రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ మనకి ఏ వనరులు అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో అవి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ టైం అవైలబుల్ ఎంత టైం ఉందో అనేది కూడా చూసుకొని ఇయర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ మూల్యాంకనానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేదేమో టైం రిక్వైర్డ్ క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేయడానికి ఎంత టైం ఉంది అనేదేమో టైం అవైలబుల్ ఈ రెండింటికి తేడా ఇదేనండి జాగ్రత్తగా గమనించండి సో దీస్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఇయర్ ప్లాన్ యూనిట్ ప్లాన్ ఓకే సో ఇంతవరకు మనం ఇయర్ ప్లాన్ నేర్చుకున్నాము దాన్ని యాన్యువల్ ప్లాన్ అని కూడా అంటాము ఇప్పుడు వచ్చేసి యూనిట్ ప్లాన్ అండి సో ఏ యూనిట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లెర్నింగ్ సెగ్మెంట్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూ లెసన్స్ అలాంగ్ విత్ అండ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము ఒక యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ని ఓకేనా సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్లానింగ్ని యూనిట్ ప్లాన్ అని అంటాం ఓకే ద టీచింగ్ యూనిట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఏ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ డిజైర్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ నార్మల్లీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ ఒక ఎంత పెద్ద యూనిట్ అయినా సరే అది త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్లోకి కంప్లీట్ అయిపోయే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇది పర్టికులర్ రూల్ సో ఇట్లాంటి వాటి నుంచి మనకి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ప్రెస్టన్ ఓకే సో ఈ ప్రెస్టన్ ప్రకారము మరి యూనిట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఏ యూనిట్ ఈజ్ ఏ సారీ ఏ యూనిట్ ఈజ్ యాజ్ లార్జ్ చంక్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ as can be overviewed by the learner preston prakaram ee unit plan anedi subject matter ki sambandhinchinatvanti one of the large portion anamata okay na so every view lo idi learner view lo okay na so malli ok sar ardham cheskodaniki prayatnam cheyandi ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో ఒక పెద్ద ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఓకేనా సో ఆ ఆఫీస్లో చాలా బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఒక బ్లాక్ సంబంధించిన దానిలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో బ్లాక్ సంబంధించిన దానిలో ఇంకా కొంత హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇంకా హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో లోయర్ క్లాసెస్లో మ్యాగ్నెటిజంకి సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషను లైక్ డయా పారా ఫెర్రో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం హయ్యర్ క్లాస్కి వెళ్తే సో యాక్చువల్గా బి వాల్యూ ఎంత పై వాల్యూ ఎంత ఈ ఫెర్రోకి ఎలా ఉంటుంది పారాకి ఎలా ఉంటుంది ఆ వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ అనేది కొంత పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఉన్నది మ్యాగ్నెటిజమే అందులో ఉన్నది మ్యాగ్నెటిజమే ఇది కూడా సబ్జెక్ట్ మ్యాటరే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటరే అయితే ఇందులో పార్ట్ డివిజన్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ పార్ట్ డివిజన్ ఏంటి ఈ యూనిట్ ప్లాన్ అనమాట ఓకే అంటే ఒక సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్లో ఇంత భాగం వరకు మనం బోధించాలి అనేది యూనిట్ ప్లాన్ తెలుపుతుంది అని ప్రెస్టన్ చెప్పారు ఇది ఎవరి అవగాహనలో ఇలా ఉంటుందంట లర్నర్ యొక్క 
వ్యూ పాయింట్లో ఇది డెఫినేషన్ అని చెప్పిన వారు ఎవరు ప్రిస్టన్ లీ అకార్డింగ్ టు విస్లీ ద యూనిటీస్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ బాడీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైన్ టు ఎఫెక్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ద లర్నర్ విస్లీ అనే సైంటిస్ట్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఈ యూనిట్ ప్లాన్ అనేది అభ్యసనం యొక్క ఫలితాలను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ బోసింగ్ ఏ యూనిట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ comprehensive series of related and meaningful activities so as to achieve pupils purpose provide educational experience and results in appropriate behavioral changes bosinger em antaru ante unit plan gurinchi student yokka uddeshanni sadinchadaniki mariyu vidyanubhavanni phalitalanu తెలుసుకోవడానికి ఓకేనా మనం స్టూడెంట్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి మంచి అవుట్పుట్ రిజల్ట్ని పొందడానికి ఫస్ట్ స్టూడెంట్లో కొన్ని అర్థవంతమైనటువంటి చేంజెస్ రావాలి బిహేవియరల్ చేంజెస్ రావాలి ఈ బిహేవియరల్ చేంజెస్ యొక్క పర్ఫెక్ట్ సిరీస్నే ఈ యూనిట్ ప్లాన్ అని వివరించిన వారు ఎవరు అంటే బోసింగ్ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్ యొక్క రిజల్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము ఫస్ట్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలి పిల్లలు ఆ బిహేవియరల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలి అంటే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రిజల్ట్స్ అవుట్పుట్ పరంగా మనం ఒక సీక్వెన్స్ ఫాలో కావాలి ఆ సీక్వెన్స్నే యూనిట్ ప్లాన్గా చెప్పారు ఎవరు బోసింగ్ నెక్స్ట్ హూవర్ అకార్డింగ్ టు హూవర్ హూవర్ డిఫైన్స్ ఏ టీచింగ్ యూనిట్ యాజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఏ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఓకే సో హూవర్ ప్రకారం బోధన విభాగాన్ని సంబంధిత భావనల సమూహం అని నిర్వచించాడు అనమాట ఓకేనా మనం ఇంతకుముందు మ్యాగ్నటిజం గురించి ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్గా అనుకున్నామో ఇక్కడ అలానే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఓకేనా సో గుర్తుకు రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ముందు నుంచి శ్రద్ధగా వినండి నెక్స్ట్ మోరిసన్ అండ్ హెచ్సి మోరిసన్ అండ్ హెచ్సి సేస్ ఏ యూనిట్ మే బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ పర్పసెస్ విచ్ యూటిలైజ్ సిగ్నిఫికెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కంటెంట్ ఇన్వాల్వ్ పీపుల్స్ ఇన్ లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ త్రూ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇంటలెక్చువల్లీ ఫిజికల్లీ మోడిఫై ద పీపుల్స్ బిహేవియర్ టు ద ఎక్స్టెండ్ దట్ హీఈస్ ఏబుల్ టు కోప్ విత్ ద న్యూ సిచ్యువేషన్ మోర్ కాంపిటెంట్లీ అయితే ఈ హెచ్సి అండ్ మోరిసన్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యూనిట్ ప్లాన్ అనేది ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఈ పిల్లలకి ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని యాక్టివిటీ బేస్డ్గా నేర్పించడం ద్వారా వాళ్ళకి లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ త్రూ నేర్పించడం ద్వారా యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ బేస్డ్ రియాక్షన్ అనేది చెప్పిన దానికంటే కూడా వాళ్ళకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ పౌడర్ తీసుకొని దానికి కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తూ కొంత వాటర్ కంటెంట్ యాడ్ చేసినట్లయితే అది రెడ్డిష్ కలర్లోకి మారిపోతుంది అంటే ఏ మ్యాటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఏ పదార్థాలు యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఏ కలర్ చేంజ్ అనేది వాళ్ళు కలర్ చేంజ్ అనేది కళ్ళతో పాటు చూస్తారు ఏమేమి యాడ్ చేయాలనేది కెమికల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ విధంగా వాళ్ళ ఫిజికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంటెలెక్చువల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి మనం ఏదైతే చేస్తూ నేర్చుకుంటామో మనకి ఎప్పుడు మర్చిపోము కదా సో ఈ విధంగా యూనిట్ ప్లాన్ అనేది బోధన యొక్క ప్రయోజనాల కోసం సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది మరియు కొత్త పరిస్థితులను పిల్లలు ఈజీగా ఎదుర్కొనే విధంగా చేస్తుంది అని చెప్పిన వారు ఎవరు అంటే మోరిసన్ అండ్ హెచ్సి ఓకే సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ తను ఒక లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ అనే కొత్త వాడిని ఇన్వాల్వ్ చేశాడు మోరిసన్ హెచ్సి ప్రకారం లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి సబ్జెక్ట్ టీచింగ్లో ఉండడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క కెపబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది న్యూ సిచ్యువేషన్ కాంపిటెంట్ ఎదుర్కోగలుగుతారు అనేది చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మోరిసన్ అండ్ హెచ్సి హ్యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యూనిట్ మెథడ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ హిజ్ బుక్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ మోరిసన్ అండ్ హెచ్సి గారు ఏం చెప్పారట అంటే 
యూనిట్ ప్లాన్కి సంబంధించిన యూనిట్ మెథడ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తను రాసినటువంటి ఒక బుక్లో ఇవ్వడం జరిగిందంట ఆ బుక్ పేరు ఏంటంటే ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఏంటండి ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఏ ఇయర్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఓకే ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్స్ అనేది ఎవరికి సంబంధించిన బుక్ అండి మోరిస్ అండ్ హెచ్సి గారికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ కంటెంట్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్లాన్ అండి ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ ప్లాన్ ఆర్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కంటెంట్ అనాలిసిస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎవల్యూషన్ అండ్ రెఫరెన్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యూనిట్ ప్లాన్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ కంప్లీట్గా ఏంటిది ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కంటెంట్ అనాలిసిస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎవల్యూషన్ రెఫరెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అండి ఈ దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఓకే వన్ ఈజ్ రిసోర్స్ యూనిట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టీచింగ్ యూనిట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ ఓకే ఫస్ట్ రిసోర్స్ యూనిట్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ టీచింగ్ గైడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రిసోర్స్ యూనిట్ ఈ రిసోర్స్ యూనిట్లో ఏవి ఏ ఏ రిసోర్సెస్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఈ లెసన్ టీచ్ చేయడానికి అంటే టీచింగ్ గైడ్స్ ఏంటి ఓకేనా సో దానిలో యూటిలైజ్ చేసేటువంటి మెటీరియల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ టీచింగ్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ విచ్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద టీచర్ టు టీచ్ ద రిక్వైర్డ్ కంటెంట్ ఇన్ ఎ క్లాస్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై రిసోర్స్ యూనిట్ అయితే టీచింగ్ యూనిట్ అంటే ఏంటంటే టీచర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఈ క్లాస్లో నేను ఎట్లా లెసన్ చెప్పాలనేది ఓకేనా సో ఇది దేనిపైన బేస్ అవుతుంది మళ్ళీ రిసోర్స్ యూనిట్ పైనే బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ ద టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద కీ కాన్సెప్ట్ అండ్ కాన్సెప్షువల్ స్కీమ్స్ ఓకేనా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది దానిపైన మరియు కీ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి దానిపైన డిపెండ్ అయ్యేది ఏంటిదంటే టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మన ఇది రిసోర్స్ యూనిట్ అనేది వన్ ఈజ్ టీచింగ్ యూనిట్ అనేది వన్ ఈజ్ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చేసి లెసన్ ప్లానింగ్ అండి సో దీనికి సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాము ఓకే సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్